Papa nak kamu kahwin dengan dia. Tak nak. Dia handsome dan kaya. Saya dah benci orang yang handsome dan kaya. Kalau tak nak, Papa potong allowance. Okay, fine! Kita kawin kontrak. Hujung bulan ni cerai. Aku akan buat dia jatuh cinta dengan aku. Kenapa awak keluar dengan Fatimah? Hei, awak cemburu ke? Sarah, hei, opa. Wow, amazing. Fantastic. Yeah, I know, right? Why did you call this? We call it drama pukul tujuh. Okay, sebelum aku start, aku nak clarify satu benda dengan korang. Maksud aku dengan drama pukul tujuh bukan bermaksud drama pada pukul tujuh, tapi semua drama Melayu yang seakan drama Melayu pada pukul tujuh. Mungkin drama tu pukul sepuluh malam, drama pukul sepuluh pagi, drama band. Ahem. Lambat! Anyway, aku tak nak korang fikir yang aku fikir drama Melayu ni semua tak ada kualiti. Come on! Aku minatlah ayat-ayat cinta. <laughs> okay, tu bukan drama Melayu. Aku pernah tengok drama Datuk Datin yang paksa anak perempuan dia kahwin dengan pilot yang handsome, badan sado, baik, kerja pula gaji besar. And aku ingat perempuan tu will be like, Oh, thanks mama, papa. I dah suka sangat lelaki macam ni. Baik, perfect. But no! Itu akan buat drama dia orang jadi satu episod je. So, dia orang buat macam mana? Exactly. Dia orang buat perempuan tu benci lelaki tu. Tapi overall drama ni, hmm, okey lah. Tapi sebenarnya aku rasa start daripada drama ni lah. Aku mula perasan yang drama pukul tujuh ni sebenarnya dah ada pattern. Antara sin-sin yang aku selalu tengok dalam drama pukul tujuh termasuklah macam... Papa nak kamu ambil alih syarikat papa. Papa tak kisah kamu ada pengalaman ke, tak ada pengalaman ke. Nak lingkupkan syarikat papa ke. Yang penting kamu kena ambil alih syarikat papa. Uh, awak perkenalkan, ini mak saya. Oh my god! Si Malabol! Okey lagi, itu bukan drama Melayu. Tajuk drama buku tujuh ni kadang-kadang boleh jadi pelik sikit. Okey banyak. Tajuk cerita yang macam suami ku playboy, awet ku awet mujua, tundukkan playboy ini, playboy itu. Drama tundukkan playboy ini, playboy itu ini diadaptasi oleh novel tundukkan playboy ini, playboy itu. Well, of course! Takkan adaptasi novel kelopak jantung pula. <laughs> Tunggu sekejap. Pernah tak korang terfikir yang drama adaptasi novel ni akan menyebabkan sel sesebuah novel tu berkurang? Maksud aku, siapa nak baca novel kalau dah tengok TV? Well, kalau kau suka membaca, kau akan baca juga walaupun kau dah tengok TV. Sebab tu rakyat Malaysia ni kena amalkan budaya membaca. Macam aku. Tapi boleh je baca novel lain. Diam! Dengar sini pengarah-pengarah Malaysia semua. Semua orang suka plot twist. Encik anak saya hilang, boleh tak saya nak buat announcement? Silakan puan. Bye-bye anak pungut! Plot twist atau dalam bahasa Melayu? Adalah senjata paling hebat dalam sesebuah drama. Macam yang Albert Einstein selalu cakap, plot twist berkadar secara terus dengan kebagusan sesuatu movie. Cuma dia tak guna perkataan plot twist dengan kebagusan movie. Ada juga drama pukul tujuh yang aku suka sebenarnya. Bukan kerana aku tak cinta. Ya. Yeah. Kenapa drama tu best? Simple. Kurang muda benda syarikat, kurang benda romantik sampah and paling penting, kurang fresh orange. Tapi ini semua drama pukul tujuh yang aku tengok waktu aku sekolah menengah dulu lah. Dan masuk universiti ni dah kurang sikit dah tengok. So aku percaya yang drama pukul tujuh yang sekarang ni dah makin berkualiti. Did they? Hai korang, ni Rizwan ataupun Wan. Aku just nak ucap terima kasih kepada subscriber-subscriber Ali Syurga yang sudi untuk subscribe aku. Sampai sekarang dah capai 500 subscriber dalam masa 2 bulan dan harap-harap makin bertambah. Dan terima kasih kepada Imran Zex sebab buatkan fake poster. Dan juga kepada Faizi yang tolong aku dalam colouring proses. And tak lupa kepada yang menyumbang idea untuk cerita kali ni. Aku tak boleh cakap sebab ramai sangat but thank you. See you in the next video. Akhir kata... Rindu awak 200%. Nama drama yang aku tengok. Kalau korang tertanya-tanya lah.